সম্মানিত সুদীপ এ পর্যায়ে আমাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন বাংলার আলোড়ন সৃষ্টিকারী বক্তা কোকিল কণ্ঠসুর এন টিভি বাংলা ভিশন সহ বিভিন্ন চ্যানেলের ধর্মীয় আলোচক শেখ কফিল উদ্দিন বিন আমিন শেখ কফিল উদ্দিন বিন আমিন শ্রদ্ধেয় বড় ভাইকে তার সারগর্ভ আলোচনার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহি নাহমাদুহু ওয়া নাস্তাঈনুহু ওয়া নাস্তাগফিরুহু ওয়া নুমিনু বিহি ওয়া নাতাওয়া ফলাদি <laughs> ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فعوذ بالله من الشيء ওজিলোম সাল্লাম <laughs> শুধু রোহিঙ্গা মুসলিম নিধন এত হত্যার পরেও সে থাই কাঁদে না কেন সুচির মন বৌদ্ধ ধর্মে আছে নাকি জীব হত্যা মহাপাপ পুড়িয়ে সে থাই মারছে মানুষ তার জন্য নেই অনুতাপ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মুসলিম হওয়া কি অপরাধ বিশ্ববাসী চুপ রয়েছে কেন করে না প্রতিবাদ মানবতার কথা বলতে যাদের মুখে ক্ষয় ফোটে তারা আজকে সুখ রয়েছে মুখে এখন কলব এটে শত শত বছর ধরে শত শত বছর ধরে 
যারা বাস করেছে আরাকা নেই তারা নাকি নাগরিক নয় এ কথা বলি কোন খানে ঐতিহ্যবাহী ঢাকা সুরিটলা স্কুল মাঠে আয়োজিত আজকের এই দুই দিন ব্যাপী জাতীয় তাবলিগে ইস্তেমার মহতারাম সভাপতি সম্মানিত প্রধান অতিথি সম্মানিত বিশেষ অতিথিবৃন্দ বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত সংগঠনের সকল পর্যায়ের কর্মীবৃন্দ পর্দার অন্তরালে অবস্থিত অবলা সরলা মা ও বোনেরা অনেক ঝড় জঞ্জা অতিক্রান্ত করে অবশেষে আজকের এই তাবলিগি ইস্তেমা অনুষ্ঠিত হচ্ছে বাংলাদেশ আহলে হাদিস জামাত ও বাংলাদেশ আহলে হাদিস ছাত্র সমাজের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই তফসিরুল কোরআন এবং আজকের এই জাতীয় ইস্তেমায় উপস্থিত হয়ে মহাগ্রন্থ আল কোরআন থেকে সংক্ষিপ্ত আয়াত উপস্থাপন করেছি আল্লাহ রব্বুল আলমিন তৌফিক দিলে সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে আমার বক্তব্য উপস্থাপন করার জন্য সুযোগ গ্রহণ করব ইনশা আল্লাহ সম্মানিত উপস্থিতি আপনারা জানেন আন্তর্জাতিক বিশ্বে মুসলমানদেরকে যে মুহূর্তে অত্যন্ত কঠিন সময় অতিবাহিত করতে হচ্ছে তারই ধারাবাহিকতায় আমরাও আজকে মহাগ্রন্থ আল কোরআনের দাওয়াতের কাজে আত্মনিয়োগ করছি এবং যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন আলো বাতাস সৃষ্টি করেছেন মানুষদেরকে সৃষ্টি করে তার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মহাগ্রন্থ আল কোরআন এবং অহির বিধান বাস্তবায়ন করার জন্য যিনি আদেশ এবং নির্দেশ প্রদান করেছেন সেই নির্দেশকে পালন করার জন্য আমরা আন্তরিকভাবে প্রচেষ্টা চালাচ্ছি আমার নবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম আমাদেরকে যে অহির বিধান দিয়ে গেছেন সেই অহির বিধানকে সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুপ্রবেশ করানোর জন্য দাওয়াত ও জিহাদের আন্দোলনকে বেগবান করার লক্ষ্যে আজকে আমাদের ছাত্র সমাজ আজকের আহলে হাজিদ জামাতের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মীবৃন্দ কাজ করে যাচ্ছেন আমি সংক্ষিপ্ত পরিসরে শুধু আপনাদেরকে আহ্বান করতে চাই যেভাবেই হোক যে মুহূর্তে আজকে আমরা ঢাকার রাজধানীতে কোরআনের আওয়াজকে মানুষের দৌড় গোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য চেষ্টা চালাচ্ছি আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের এই সকলের প্রচেষ্টাকে কবল করুন বলুন আমিন সম্মানিত উপস্থিতি আমরা শান্তি চাই আমরা জান্নাত চাই আমরা মুক্তি চাই ইহকাল এবং পরকালে দু জগতেই আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে চাই আমার নবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলেন তুমি যদি আমার নৌকর লাভ করতে চাও তুমি যদি আমার সুশীতল পানিতে অবস্থান গ্রহণ করতে চাও তুমি যদি আমার নৌকর লাভ করতে চাও তুমি যদি আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভে ধন্য হতে চাও বেশি বেশি করে নেকামল করবে আমাদের জীবন আমাদের মরণ আমাদের ব্যবসা আমাদের বাণিজ্য আমাদের হাঁটা আমাদের চলা আমাদের কৃষ্টি আমাদের কালচার আমাদের শিক্ষা আমাদের সভ্যতা আমাদের 
जीवन प्रत्येक दिक एवं विभाग अल्लाह सन्तुष्टि अर्जन करार जो जो निर्देश प्रदान कर अनुसरण करते जीवन सबकिदित बंदुगण से आल्ला सन्तुष्टि लाभ कर लक्ष्य करते क्ष करते आल्ला नबी मुहम्मदुर रसुल्लाम परिचालित होकाल परकाल मंगलमय अनुसरण करते चमत्कार कर जीवन के गठन करते भरोसा जान्न जो अपने पे 
আমাদেরকে পেতে হয় তাহলে শিরিক মুক্ত আবাদত এবং বন্দিগি করার মধ্য দিয়া দাওয়াতি জীবন গঠন করার মধ্য দিয়া ইহকাল এবং পরকালকে গঠনমূলক পর্যায়ে কোরআন এবং সেই হাদিসের আলোকে জীবন গঠন করতে হবে আর তার একটি মাত্র মাধ্যম হচ্ছে সাংগঠনিক জীবন ব্যবস্থা কোরআন এবং সুন্না আদর্শকে মানুষের মাঝে পৌঁছে দেওয়ার জন্য সাংগঠনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে কর্মী বাহিনী দিয়ে গঠনতান্ত্রিক নিয়মে আমাদেরকে অগ্রসর হতে হবে তাতে মানুষের সংখ্যা যত কম হোক না কেন তাতে কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু মা মাথা থেকে পা পর্যন্ত যে আমলটি আমি করব সে আমলটি আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসুলের দেয়া জীবন বিধান মোতাবেক আমল করার চেষ্টা করব আল্লাহর নবী যে ইবাদত এবং যে বন্দিগি করেছেন তার জীবনে তিনি আমাদেরকে যে ইবাদত শিক্ষা দিয়ে গেছেন সেই ইবাদতের মাধ্যমে আমাদের জীবনকে আমরা সুন্দর করতে চাই আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে কোরআন এবং সৈ হাদিসের আলোকে জীবন গঠন করার তাও ফে দান করন বলন আমিন মন্দগণ বলছিলাম তোমাদের সম্মুখে যদি কোন অন্যায় সংগঠিত হয় তাহলে তোমরা দুটি হাত দিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলবে এই দুইটি হাত দিয়ে তোমরা প্রতিরোধ গড়ে তুলবে মানরা আমিন কুমন কারণ चेष्टा चलाते खुदवार माध्यमे बक्तव्यर मध्यमे वजमाफिलर मध्यमे तबलिगे इज्तेमार मध्यमे दावतर मध्यमे मानुष के जान दीते समाज कोन्ाय बरदास्त करब ना मुख दिए जमार खुद बै दाड़े हमें जान दीते बेनामाजी बाड़ीते कश्चिनकाले जाना जा पढ़ते जाब ना एम जी मुख दिए जान दीते मुख दिए बोले दीते शक्त कथाटी ताल्लाह नबी बोलें तुम्हारे समाज परिवर्तन घटवे বন্ধুগণ যে বলছিলাম মনরা আমিন কমন কারণ ফলিউ হাইজির হো বিয়া দিহি ওমন লাম ইয়াসতাতি ফাবি লিসানিহি ওমন লাম ইয়াসতাতি ফাবি কলবিহি ওয়া যালিকা আযআফুল ঈমান অতঃপর বলেন আর সর্বশেষ স্তর হচ্ছে আমাদের নিচু স্তর যেটি হচ্ছে মনে মনে ঘৃণা করা মনে মনে ঘৃণার মাধ্যমে আমাদের জীবনকে আমরা সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারব না আজকের সামাজিকতা আজকের বর্তমান বিশ্ব যে অবস্থায় চলছে আপনাকে সামনে অগ্রসর হতে হবে কবি নজরুলের ভাষায় বা দিছে দা মামা বাঁধে আমামা শির উঁচু করি মুসলমান দাওয়াত এসেছে নয়া জামানার ভাঙ্গা কিলায় ওরে নিশান মুখে দেখা जगनी जखन जहर हेल खेलर मागे बेर आज सुनिया जान जमाते सामिल এখনো জামাতে আছে স্থান আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আল্লাহ অনেক বড় আল্লাহ মহান আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ এর চাইতে পৃথিবীতে মানার যোগ্য আর কেউ নাই সুতরাং আমি নিশ্চয়ই জীবিত মানুষের সম্মুখে কথা বলছি কোন মৃত মানুষের সম্মুখে নয় জীবিত মানুষের সম্মুখে একটি প্রকাশ্য মাহফিলে কথা বলছি কোন কবরস্থানে নয় সুতরাং মুসলমানদেরকে আজকে মিয়ানমারের অবস্থার দিকে একটু লক্ষ্য করে দেখুন যেটি আমি বলেছি আজকে লক্ষ লক্ষ মানুষ মিয়ানমার থেকে আজকে অপমান করে ব্যাজ্যুতি করে তাদেরকে দর্শন করে জবাই করে নফ নদীতে আমাদের মা বোনদেরকে আজকে ভাসিয়ে দেওয়া হচ্ছে সেই মুহূর্তে আমি কথা বলছি আজকে ঢাকার প্রাণ প্রাণ কেন্দ্র রাজধানীর সেই সুরিটলা স্কুল ময়দানে সুতরাং আপনাদেরকে একটু নড়াচড়া করে বসতে হবে সেই মুহূর্তে আমি কথা বলছি যেই মুহূর্তে ছোট্ট আট বছরের বাচ্চাদেরকে ছয়জন যুবক মানুষ দর্শন করেছে ওই দেশে আমরা বসবাস করছি পঁচানব্বই পার্সেন্ট মুসলমান যেই দেশে বসবাস করে সেই দেশে 
আজকে আমরা কথা বলি মুখ দিয়ে আল্লাহ আকবর আওয়াজটুকু বের হতে চায় না আপনাদের কি কোনো ভয় হচ্ছে বন্ধুগণ বলছিলাম যদি আগুন লেগে ধ্বংস হয় পৃথিবীর সব বইয়ের দোকান তাও বিশ্ব থেকে হারাবে না পবিত্র কোরআন ওরে কেমন করে কোরআন ধ্বংস ওরে কেমন করে কোরআন ধ্বংস আগুনের তেজ আছে সারা দেশে অগণিত কোরআনের হাফেজ তারা ছাপিয়েছে হৃদয়ে গ্রন্থ তারা ছাপিয়েছে হৃদয়ে গ্রন্থ বাঁচাতে ইসলামের মান বিশ্ব থেকে হারাবে না পবিত্র কোরআন জুড়ে বলুন মারহাবা তোমরা যদি নামাজ কায়েম করতে পারো পাশ্বাক্ত নামাজের মাধ্যমে আমাদেরকে আমাদের জীবন গঠন করতে হবে পাশ্বাক্ত নামাজ কালেমা নামাজ রোজা হজ জাকাত ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ संस्कृति कुसंस्कार मध्य आत्मनियोग करते बरण कथा ठीक ना बढ़ी सम्मानित उपस्थिति जीवन गठन कर आहवान जाना ठीक ना बैठी कुरान शिक्षा प्रयोजन रही है कुरान शिक्षा ग्रहण करब और वास्तव जीवन तरुण जुवक सन्तान दे के दिन शिक्षा दिया আমরা মসজিদ মুখী সমাজ ভিত্তিক মসজিদ ভিত্তিক সমাজ গঠন করার জন্য আমি আহ্বান জানাবো সম্মানিত উপস্থিতি আজকের জাতীয় তাবলিগ ইজতেমা থেকে আমরা আহ্বান জানাতে চাই বাংলাদেশের আনাচে কানাচে যতগুলো জেলা থেকে আমাদের কর্মী বাহিনী আজকের ইজতেমা যোগদান করেছেন আমাদের আজকের মেসেজ হচ্ছে একটি মাত্র মেসেজ আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে আমরা কোরআনের আলোকে জীবন গঠন করার জন্য কোরআন এবং সোনার আদর্শের নির্বেজাল তৌহিদের প্রচার এবং প্রতিষ্ঠা জীবনের সর্বক্ষেত্রে কোরআন এবং সোনার আদর্শের কথাগুলি মানুষের কাছে দাওয়াতের মাধ্যমে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করব এই আহ্বান রেখে আজকে এই তাবলিগি ইজতেমা থেকে আরও অনেক বক্তাবৃন্দ আছেন নেতৃবৃন্দ আছেন তারা কথা বলবেন আমি শুধুমাত্র আপনাদেরকে এই কথা আহ্বান জানিয়ে আজকের মতো নাতি দীর্ঘ সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এখানে শেষ করতে চাই আবারও দেখা হবে ঐতিহাসিক রণাঙ্গনে শিরকু বিদাতের বিরুদ্ধে রক্তিম রাজপথে আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি অবরাকাত